அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு காயல் அடுப்பங்கரை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் இறைச்சி சோறு அப்படின்னா வேறு எதுவும் இல்லை கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி தான் இது கேரளாவில் ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு டிஷ் மலபார் தலச்சேரி இந்த மாதிரி பிளேசஸில் இது ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு ரைஸ் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் இது மட்டன் ஆர் பீஃப் எதில் வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம் ரெண்டுக்குமே டேஸ்ட் நல்லா வரும் அப்புறம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் ஆனியன் எடுத்து நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் கிட்டே இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளியும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இதில் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு பெரிய பீஸ் இஞ்சி எடுத்து தோலை எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு முழு பூண்டு எடுத்து அதையும் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூடு பச்சை மிளகாவும் தனியாக சேர்க்கலாம் ஆனால் இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சி பூடை நம்ம உரிச்சு அது கூட இந்த பச்சை மிளகாவையும் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி சேர்க்குறப்போ இது நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ இந்த மூணையும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சுக்கோங்க குக்கரில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கறியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தில் ஒரு முக்கால் பங்கு நான் இதில் சேர்க்குறேன் ஒரு கால் பங்கு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம தாளிக்கிறப்போ சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு சைடில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இவ்வளவும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் கையை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலா எல்லாம் நல்லா கறியில் கோட்டார மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கறியில் எலும்பு இருக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதை ஊற வைக்கணுங்கிற தேவை இல்லை நம்ம இதை இப்படியே வேக வச்சிடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் குக்கர் மூடி போட்டு நான் இதை ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்க போறேன் அஞ்சு விசிலுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம குக்கரை ஓபன் பண்ணிடலாம் கறி எல்லாமே நல்லா குக்கா இருக்கு இப்போ இந்த கறி எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் மாதிரி வச்சுட்டு கறி எல்லாம் தனியாக எடுத்துருங்க அந்த தண்ணியிலேருந்து அந்த கறி வேக வச்ச தண்ணியில் தான் நம்ம ரைஸை குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ கறியை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பெரிய கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இதில் ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு ஏலக்காய் ஒரு பேலீஃபும் சேர்த்துக்கோங்க பேலன்ஸ் இருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆனதும் அதில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்த கறியை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் மல்லி இலை ஒரு கப் புதினாவும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு லெமனில் ஜூஸ் எடுத்து அதையும் சேர்த்துருக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணி மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி ரைஸ் எடுத்துட்டு நல்லா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான் ஜீரோ சம்பா ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த இறைச்சி சோறுக்கு ஜீரோ சம்பா ரைஸ் தான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஜீரோ சம்பா இல்லைன்னா நீங்கள் பாஸ்மதி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரைஸை இந்த கறியில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஹாஃப் கேஜி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது ஒரு மூணு கப் அளவு இருக்கும் மூணு கப் ரைஸுக்கு நம்ம ஆறு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் எனக்கு இந்த கறி வேக வச்ச தண்ணி நாலு கப் வந்துருக்குது நான் இதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கப் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன்
தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு தேவைக்கு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி கறி வேக வைக்கிறப்பவும் உப்பு சேர்த்துருப்போம் இப்போ இதை மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒன் டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இது அகைன் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ரைஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஃப்ளேவரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதான் கேரளா ஸ்டைலில் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு இறைச்சி சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் வந்து ரைத்தா அப்படி இல்லைன்னா சிக்கன் ஃப்ரை எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸ் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா காயிலெடுப்பங்கிற சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ